動画をご覧の皆さんこんにちはこんにちは競馬ブック TM トークです今週はですね東京競馬場で行われます毎日丘の展望を行っていきたいと思います出演者の紹介です競馬ブックで旧車取材担当しています吉岡トラックマンです吉岡さんよろしくお願いします、はい、吉岡哲也ですよろしくお願いします進行は、えー、同じく競馬ブックで調教取材担当していますからしまですよろしくお願いしますということでですねまず毎日丘の展望に行く前に選手の振り返りを行っていきたいと思います選手はスプリンターズステークスを予想しました出演しました競馬ブックの松本トラックマンが本命だったナムラクレアが3着カジウマのスミッカートラックマンが本命だったウィン・マーベルが6着ということで残念ながら的中にならずという結果になりましたけれども吉岡さん選手そのスプリンターズステークスをご覧になってちょっとどのように感想を持ってますかそうですねタイム的にはちょっと平凡な決着になったということと、うん、レース自体もやはり先行有利な競馬になってしまったということで、はい、おととしもそうだったんですけれども、うん、どうも最近のスプリンターズステークスはこう差し追い込みが決まりにくい。うん、やはりどうしても前半のペースが落ち着いてしまう傾向にありますよね、はい、まあ、そうした中でママコチャーというのは1200メートルに方向転換してからですね、はい、本来のまあ適正の場を得たというか、はい、いうものはあったと思いますがやはり自分でレースを作っていける、はい、まあ、スピードがあってそしてその長く持続して公式でっていうまあその特徴というかねそういったのを最大限に生かした競馬だったかなというふうに思いますね。はい、2着のマッドクールは5枠の当番でしたっけはいそうですね、うん。本当ですとねナムラクレアが普通にスタートを切れればねあそこのポジション取りたかったと思うんですが、はい、スタートでちょっと遅れてしまったためにそのポジションをマッドクールに取られてしまったという感じがしましたね。したがってまあ競馬の流れレースの中ではマッドクールのポジションというのがかなりですね、ウイニングポジションに近い位置にいたと思いますね。ナムラクレアはまあハリスタートで、えー、遅れた部分がマットクールに位置を取られてしまって、結局ママコチャとメイケールの内にいたことでね、ちょっとやはりスムーズな競馬がしづらくなってしまったということがあって、これも競馬だから仕方ないと思いますし、一二着はまあきっちり力を出し切ったということではないでしょうか。はいということでジョイバーがね全部4サイバーだったということでまあ来年以降の活躍を持っている感じですかねということでここまでがスプリンターズテックスの振り返りでしたここから毎日王冠の展望に移っていきたいと思うんですけれどもまああの吉岡さん競馬ブックでは本誌を担当していますけれどもあの主力対等というレース担当になっていますけれども、はい、このメンバーとか見てみてどういう風な印象を持ってますかそうですねふと思ったのは全然関係ないですけど、はい、まあ殺気賞の4着馬が2頭いてねハドマイヤハダとウィンインカーネリアみたいな、はいまあ、実は皐月賞で4着してるっていうのもあった、はい、あとラジオ日経賞を勝った馬が出てますよね、はいはいはい、これ。なんかちょっと毎日長官らしくないなっていう,こう脇役が揃ったところなんですがやはり主力っていうのは g 1を勝ってるまで一流のマイラーであればこのレースは普通に勝つのでねそうしますとまず上位2頭の選択まあですからまあ主力対等ということにしたわけですね、はいはいうんはい、まあその上位2頭が特にという感じだと思うんですけれども印の方を紹介していきますと本命が1番のシネルマイスター対抗が10番のソングライン以下クロス三角が8番のジャスティンカフェ二重三角が7番のウィンカーネリアンあと白三角、まあ、内からいっていきますと2番のエイヤン4番のアドマイヤハダル6番のエルトンバローズっていうふうな感じになっていますけれども、ねはい、本命にしましたシュネルマイスターの根拠を改めてお願いします。はいまあ、シュネルマイスターはですね、散財時にこの毎日王冠を勝ってます。ちょうど一昨年ですよね、はい。ダノンキングリーを下したわけで、この春はね、まあ、安田記念3着で、まあ、ソングラインに遅れを取ってしまいましたけれども、私自身はね、同じ4コーナー大外、大外でしたっけね、両方ともね。外もあったんです、うんはい、でも、まあ、微妙な位置取りの差が出たと思うんですよね。若干今年の安田記念っていうのはペース自体が平均ペースでありますけれども、まあ G1 とすれば遅めの平均ペースなので、うん、やはりシュネルマイスターより前に行ったソングラインに軍配が上がったという感じはありますえほとんどね上位は紙一重だったわけでこの差はですねまず今回 1800m に距離が伸びるということそれと負担重量ですね、はい、ソングラインが前回 56kg から57シュネルマイスターは58から58ですから、はい、負担重量が 1kg 縮まってで、そして千八も勝っている馬だということで、ここは逆転可能という見方ですね。続きまして、対抗がその安田県で勝ったソングラインということですけれども。はい、まあ安田記念を連覇したというのはもう快挙というか、これはすごいことです。え、はい、そして今年の春はビクトリアマイルと安田記念を連勝したわけで、これもすごいことです。え、はい、したがってここでも本命と行きたいところなんですが、二つ問題点があります。まあ一つはやっぱり千八百メートルを使ったことがない。まあ未経験なので。
問題はないという判断はしてますけれどもどちらかといえばスプリンター寄りというかねスプリント戦もこなせるマイラーだというイメージがありますんで主演のマイスターとの距離適性というか距離の守備範囲ということでいうと若干今回は未知の部分があるし割り引く必要があると。もう一つは57キロですね牝馬で57キロ以上を背負ってで前議長官を勝った馬はいませんと言ってもサンプルがほとんどないんですがウォッカという馬が2回2着してるだけでやっぱり牝馬で男馬の間に入って57というのはかなりきつい負担重量であるということを言えると思います過去に例を見ても府中で言うとメジロドーベルが府中牝馬ステークスを58で勝ったかなあとホエールキャプチャーという馬が57だったかな東京新聞杯勝ってるんですが、まあ、牝馬でやっぱそれぐらいのレベルの馬じゃないと克服できない、うん、ソングラインはこれだけの実績の持ち主なので、はい、57キロうんぬんと言ってられないんですけれどもやはり私の経験則から言いますと本命にはでできないといととうところですね、うんはい、先ほど話がありましたけど上位2頭がまあ G1 馬ということになって、はいまあ、以下はまあどこを選ぶかという感じかなと思うんですけどもまずクロス三角が8番のジャスティンカフェですねこちらはいかがでしょうか、はい、ジャスティンカフェはまあ前走エプソムカップをまあ鮮やかに勝ったというところなんですが実は昨年の2着馬でもあるということなんですね、はい、で昨年はほとんど大方の人がこのまま勝ったっていう競馬だったと思うんですねそこをうちのかなり厳しいポジションからこうサリオスが、はいまあ、鬼足と言っていいんでしょうかね、はい、伸びてたまに使うんですが、まあ、トンビにね油揚げをさらわれるっていう,そう,そうまさにそういうレースになってしまったわけですが、はい、しかしこの馬の一瞬のキレっていうのはね事実で十分通用するっていうことはね改めて証明したレースだと思います。ということでまあ段階を踏んで、まあ、G3 のエプソムカップからの勝っての臨戦という形になりますが、はい、まあローテーション的には昨年2着もエプソムカップから休み明けでしたしねこの臨戦は問題ないですし。うん案外昔はあのエプソムカップと毎日長官をポンポンと勝つ馬はいましたから距離的なその適性と上ってきてるものっていうものを考えると今回一角崩しの一番手と言っていいんじゃないかと思います、うんはい、続きまして4番手が7番のウィンカーネリアンこちらはどうでしょうかはいウィンカーネリアンは関谷記念と東京新聞杯 1600m の G3 を2つ勝ってるということで問題はこの 1800m の G2 でイコールで結びつけられるかどうかなんですけれども、うんうん、私自身はこの馬はね本当にこう血がちのマイラーというイメージはあまり持ってなくて先行力というとスピードが武器ですからね。どちらかというとね、1800m は意外と合ってるんじゃないかなと思ってました。これはあの、サツキ賞で4着した時の競馬っぷりからずっと私自身のイメージで持ってましたけれども、どうあの、使うところはずっと 1600m に来ましたからね。まあ、結果が出てるので、あの、なんとも言いませんけども、私の,あの見立てでは、本当は1008の方がいいんじゃないかなっていうのはあります。ただあまりにもペースを落としすぎるとちょっとこう速い足でまとめられないってところあるんで今回は多分バビットが逃げてくれると思うんで、うん、うまくですね逃げ馬を利用すれば結構流れ的にいいところで展開的にドンピシャリの位置で競馬してる可能性があるんじゃないかなと思います、うん、はい以上、えー、有力馬の解説でした続きまして解明の発表ですが解明の発表は CM の後で昭和20年からいくつもの言語をまたいだ定鉄走り続けてきた理由信頼、根拠、数字、信用勝ち負けだけじゃないロマンこれからも走る競馬ブックはい、CM 明けました吉岡さん、毎日長官どのように買いますかどっちが勝つかっていうのは一つのね、うん、まあ予想上のまあコンセプトであったわけで、はい、まあいつもと同じでね、生まれんフォーメーション本命対抗、ね、そして印の通りという生まれんフォーメーション、うん、まずこれは確実にどのレースも勝ってることなのでね、うんはい、それでいきますちょっと点数は多くなるんですけれども、はい、ちょっとアドマイヤハダルあたりにちょっと紐穴として色気もありますんでね、はい、実は一騎打ちを見たいって気持ちもありながら、はい、馬券的にはちょっとどっちか<笑>抜けてほしいというところがありまして、はい、結構私としては有効的な馬券になってますのでまあそれを貫いて買います。はいということでした続きましても私の方の予想も軽くですが行っていこうと思います本命は7番のウィンカーネリアンにしました最近の毎日王冠は結構平均的な、まあ、どっちかというと前後半同じようなラップで進んでいくような感じのイメージがあっ
で、まあ、民間人間の東京新聞杯とかなんか特にそんな感じだったんじゃないかなって思いますね最近5 8キロ背負ってましたけどそこから1キロ金量が軽くなる点もいいと思いますし有力馬が割とまあ中段後方あたりからいくのかなという感じもあるので、まあ、その辺でまあ粘り込みがあるんではないかなというふうに思いました馬券の方はこのウィンカンリアの単勝と馬連で印どころジャスティンカフェソングラインシュネルマイスターエイヤーに流していきたいと思いますはいということで今日曜間の展望を行ってきました来週からまたドジーワンシリーズがこうどんどん続いていきますのでこういかにも競馬のなんか一番盛り上がる時期っていう感じがしてきますよね本当仕事も大変だなそうですね感じなんですよね<笑>、はい、まあ三日間開催ですし来週からロあのローカルもね始まりますそうなんですね、はい、そうそうローカルか<笑><笑>そうですね、えー、はいこちらはあの東関東の二場開催が続いていきますので,そうですよね、はい大変だ大変ですね<笑>、はいまあ、年末に向けて、まあねうん、一気に頑張っていきましょうということで本日の動画は以上です皆さんご視聴ありがとうございましたありがとうございました